നമസ്കാരം ഞാൻ ഹരിശങ്കർ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഒൻപതാം ക്ലാസിന്റെ പാഠഭാഗത്തില് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് ഡയജഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ദഹനം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഡയജഷൻ എന്താണ് ഡയജഷന് സഹായിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സംസാരിച്ചത് അലിമെൻ്ററി കനാൽ ആയിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും സംസാരിച്ചത് മൗത്തിൽ തുടങ്ങി മൗത്ത് ഇസോഫാഗസ് സ്റ്റൊമക്ക് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീൻ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രീൻ ഏനസ് എന്നീ ഭാഗങ്ങൾ അടങ്ങിയ അലിമെൻ്ററി കനാലിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ അലിമെൻ്ററി കനാലിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗത്ത് വെച്ച് നടക്കുന്ന ദഹന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം മൗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വായ് അവിടെ വെച്ച് നടക്കുന്ന ദഹനത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയണം മൗത്തിൽ നടക്കുന്ന ദഹനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ മൗത്തിൽ ദഹനം നടക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഘടകങ്ങളുടെ സഹായം അത്യാവശ്യമാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി ഡൈജസ്റ്റീവ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അലിമെൻ്ററി കനാലിനോടൊപ്പം കാണപ്പെടുന്ന ഗ്ലാൻഡുകളെയാണ് നമ്മൾ ഡൈജസ്റ്റീവ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് വിളിച്ചത് അലിമെൻ്ററി കനാലിനെയും ഡൈജസ്റ്റീവ് ഗ്ലാൻഡിനെയും കൂടെ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിച്ചത് ആ ഗ്ലാൻഡ് മൗത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്ലാൻഡിനെ കുറിച്ചും പിന്നീട് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഘടകമാണ് നമ്മുടെ ടീത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പല്ല് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തെ കുറിച്ച് കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വായിക്കുള്ളിലേക്ക് ആഹാരം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രക്രിയ അതിനെ ചവച്ചരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ വായ്ക്കുള്ളിൽ ഈ ടീത്തുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പല്ലുകൾ ഈ ഫുഡിനെ ചവച്ചരയ്ക്കുന്നതിന് മാസ്റ്റിക്കേഷൻ എന്നാ പറയുന്നത് ചവച്ചരയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മതിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറയാം അതിന് ആവശ്യമായ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ ഉള്ള കുറേ ഏറെ പല്ലുകൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വായ്ക്കുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന പല്ലുകളുടെ എണ്ണം ആരോഗ്യവാനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മൗത്തിനുള്ളിൽ മുപ്പത്തി രണ്ട് പല്ലുകളാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എല്ലാത്തിനും ഒരേ ഷെയ്പ്പല്ല വ്യത്യസ്ത ആകൃതിയാണുള്ളത് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ആകൃതി അവയുടെ പേരുകൾ എന്തൊക്കെ എന്ന് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം അതിന് മുൻപ് നമുക്ക് പല്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്താണ് പല്ല് അതിൻ്റെ ധർമ്മം എന്താണ് എവിടെ കാണപ്പെടുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയണം സ്ട്രക്ചറലി ഇറ്റ് ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ദ മാസ്റ്റിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ ടു ദ മൗത്ത് വായിക്കുള്ളിൽ ആഹാരത്തെ ചവച്ചരയ്ക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഘടനയോടു കൂടിയാണ് മൗത്തുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് Each tooth is fixed in the jaw bone. Jaw bone, Thadiyel. Thadiyel in ullil, Prathiyagamaya socket in ullil, Prathiyagamaya kuligal kuli, Fix chayidu vetschirikkiyana, Urappichu vetschirikkiyana. The other thing is, One pall in the Egadesha khadani yana, Nammal uda kaanaan kooda. Itta, E varichirikkinna, E bhaagatthe, Alengil, Puramen innu nokiyal, Morphology, Tandu kariyengal namakura, Morphology yum, Anatomy yum. മൊർഫോളജി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പുറമേയുള്ള സ്ട്രക്ചറും അനാട്ടമി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചറും നമ്മുടെ വായിക്കുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന പല്ലുകൾ മോർഫോളജിക്കലി ആൻഡ് ഫങ്ഷണലി വേരി ഓർ ഡിഫറെൻറ്റ് പുറമേയുള്ള ഘടനയിലും ധർമ്മത്തിലും വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിലും ബട്ട് ആർ സെയിം ഇൻ ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ ആന്തരിക ഘടനയിൽ അത് സിമിലർ ആണ് നമ്മുടെ ഈ മുപ്പത്തിരണ്ട് പല്ലും ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചറിൽ സെയിം ആണ് പക്ഷെ പുറമേ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഘടനയിലും എന്നാൽ അതിൻ്റെ ധർമ്മത്തിലും അത് വ്യത്യസ്തരാണ് ഒരു പല്ലിനെ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് മൂന്ന് മേഖലകളാക്കി തരം തിരിക്കാം ഒരു പല്ലിൻ്റെ ഭാഗത്തെ പ്രധാനമായും മൂന്ന് മേഖലകളാക്കിയാണ് നമ്മൾ തരം തിരിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ആദ്യം പറയാം അതായത് നമ്മുടെ വായിക്കുള്ളിൽ പുറമേ കാണപ്പെടുന്ന പല്ലിൻ്റെ ഭാഗം അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രൗൺ എന്ന് വിളിക്കും ക്രൗൺ താടിയലിനുള്ളിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റൂട്ട് എന്ന് വിളിക്കും പുറമേ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തെ ക്രൗൺ എന്നും നമ്മുടെ ജോബോണിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഉള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റൂട്ട് ഇതിന് രണ്ടിനും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നെക്ക് അപ്പം മോർഫോളജിക്കലി ടീത്തിനെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായി തരംതിരിക്കാം ക്രൗൺ നെക്ക് ആൻഡ് റൂട്ട് പുറമേ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തെ ക്രൗൺ എന്നും ജോബോണിനുള്ളിൽ ഫിക്സ് ആയിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തെ റൂട്ട് എന്നും ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഭാഗത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നെക്ക് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് മോർഫോളജിക്കലി പുറമേ നിന്ന് തരംതിരിക്കാം എന്നാൽ
ഒന്നാമത്തെ വിളിക്കുന്നു ഇനാമൽ രണ്ടാമത്തെ വിളിക്കുന്നു ഡെൻറ്റെയിൻ മൂന്നാമത്തെ വിളിക്കുന്നു പൾപ്പ് നാലാമത്തെ വിളിക്കുന്നു സിമൻറ്റം എന്താണ് ഇനി ഇനാമൽ It is the hardest substance in our body. Pallinde etyavum purame kaana padunna kadappa mulla white in color. Vella naratil kaana padunna bhaagam. Adhinia namali vilikkinna peraana inyamal. Pallinde purame vella naratil kaana padunna bhaagam aana edannu varnirikkinna inyamal. Adhin ullil kaana padunna soft tissues. Mriduvayit living tissues made up of endana tooth. I palli nirmikya pettirikkinna valare soft title tissue. Adhinia vilikkinna peraana dendain. പുറമേ കാണപ്പെടുന്ന ഹാർഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ള നിറത്തിലുള്ള ഘടകത്തെ ഇനാമലെന്നും അതിനുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്തെ വിളിച്ച പേരാണ് ഡെൻറ്റെയിൻ ഇനി ഒരു പല്ല് എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ളിൽ ദേർസ് എ ക്യാവിറ്റി ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ക്യാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അറ ആ ക്യാവിറ്റിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പൾപ്പ് ക്യാവിറ്റി ക്യാവിറ്റിയെ വിളിക്കുന്ന പേര് പൾപ്പ് ക്യാവിറ്റി ഈ പൾപ്പ് ക്യാവിറ്റിക്ക് ഉള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ സോഫ്റ്റ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പൾപ്പ് ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ബ്ലഡ് വെസൽസ് നേവ്സ് ഇതൊക്കെ കാണപ്പെടും ലിമ്പ് വെസൽസ് ഇതെല്ലാം ഈ പൾപ്പിനകത്താണ് കാണപ്പെടുന്നത് പൾപ്പ് ഈ സീൻ ഇൻസൈഡ് ദ പൾപ്പ് ക്യാവിറ്റി പൾപ്പ് ക്യാവിറ്റിക്കുള്ളിലാണ് പൾപ്പ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തെ വിളിച്ച പേര് ഇനാമൽ ഔട്ടർ ഭാഗമാണ് ഏറ്റവും പുറമെ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് കട്ടിയുള്ള ഭാഗമാണ് വെള്ള നിറത്തിലുള്ള ഭാഗമാണ് ആ ഭാഗത്തെ വിളിച്ച പേരാണ് ഇനാമൽ അതിനുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പല്ല് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂസ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡെൻറ്റെയിൻ അതിനുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ക്യാവിറ്റിയെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേര് പൾപ്പ് ക്യാവിറ്റി എന്നാണ് പൾപ്പ് ക്യാവിറ്റിക്കുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന സോഫ്റ്റ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിനെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേരാണ് പൾപ്പ് ഈ പൾപ്പിനുള്ളിൽ എന്ത് കാണപ്പെടുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ബ്ലഡ് വെസൽസും നേഴ്സും ലിംബഡക്സും എല്ലാം കാണപ്പെടുന്നത് എന്തിനുള്ളിലാണ് പൾപ്പ് ക്യാവിറ്റിക്കുള്ളിലെ പൾപ്പിലാണ് ജോബോണിനുള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ താടിയെല്ലാണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും ഭാഗം ഇത്രയും ഭാഗം ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗം അതിനെ അവിടെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിമൻറ്റം കാൽസ്യം കാൽസ്യം കാർബണേറ്റുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് സിമൻറ്റം സിമൻറ്റത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിക്സ് ദ ടൂത്ത് ഇൻറ്റു ദ ജോബോൺ ആ താടിയലിനുള്ളിൽ ആ നമ്മുടെ ടീത്തിനെ എന്ത് ചെയ്യുക ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുക ആട്ടമൊന്നും ഉണ്ടാവാതെ കറ്റിയുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ പല്ലിന് കുലുക്കം ഒന്നും ഉണ്ടാവാതെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന ഭാഗത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിമൻറ്റ് അപ്പം ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു മോർഫോളജിക്കലി ടീത്തിനെ നമ്മൾ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് തരംതിരിച്ചത് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തെ വിളിച്ച പേര് ക്രൗൺ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തെ വിളിച്ച പേര് നെക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തെ വിളിച്ച പേര് റൂട്ട് എന്നാൽ ഇൻറ്റേണലി നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ പല്ലിൻ്റെ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മോർഫോളജി ആന്തരിക ഘട സോറി ബാഹ്യ ഘടനയിൽ എല്ലാ പല്ലുകളും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് എന്നാൽ ആന്തര ഘടനയിൽ ഇൻറ്റേണൽ സ്ട്രക്ചറിൽ പല്ലുകളെല്ലാം എന്താണ് സെയിം ആണ് ആ ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യ താലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഒന്നാമത്താണ് പേര് ഇനാമൽ അടുത്തയാടെ പേര് ഡെൻറ്റെയിൻ അടുത്തയാടെ പേര് പൾപ്പ് അവസാനത്തെ വ്യക്തിയാണ് സിമൻറ്റ് പല്ലിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറമേ കാണപ്പെടുന്ന കട്ടിയുള്ള വെള്ള നിറത്തിലുള്ള ഭാഗത്തെ വിളിച്ച പേര് ഇനാമൽ ഇനാമലിനുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന പല്ല് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂസിനെ വിളിച്ച പേര് ഡെൻറ്റെയിൻ ഡെൻറ്റെയിനുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ക്യാവിറ്റിയെ വിളിച്ച പേര് പൾപ്പ് ക്യാവിറ്റി പൾപ്പ് ക്യാവിറ്റിക്കുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന സോഫ്റ്റ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിനെ വിളിച്ച പേര് പൾപ്പ് പൾപ്പിനുള്ളിൽ ബ്ലഡ് വെസൽസും നേഴ്സും ലിംബഡക്സും ഒക്കെ കാണപ്പെടും ജോബോണിനുള്ളിൽ പല്ലിനെ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുന്ന കാൽസ്യം കാർബണേറ്റുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായ ഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിമെൻറ്റം ഇത്രയാണ് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ടൂത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള മുപ്പത്തി രണ്ട് പല്ലുകൾ ആരോഗ്യവാനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വായ്ക്കുള്ളിൽ മുപ്പത്തി രണ്ട് പല്ലുകളാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ മനുഷ്യ ജീവിയിൽ വെച്ച് സംസാരിച്ചാൽ ദർ ആർ ടു സെറ്റ്സ് ഓഫ് ടീത്ത് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ അവർ മൗത്ത് രണ്ട് സെറ്റ് ടീത്തുകളാണ് നമ്മുടെ വായ്ക്കുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മിൽക്ക് ടീത്ത് അടുത്ത് തന്നെ വിളിക്കുന്ന പേര് പെർമനന്റ് ടീത്ത് മിൽക്ക് ടീത്ത്
ഇൻസ് സർ കെനൈൻസ് പ്രീമൊളാർ മൊളാർ എന്നിങ്ങനെ നാല് തരത്തിലുള്ള പല്ലുകൾ ഇൻസിസർ ഉളിപ്പല്ല് കെനൈൻസ് കോമ്പല്ല് പ്രീമൊളാർ അഗ്ര ചർവണകം മൊളാർ ചർവണകം എന്നിങ്ങനെ നാല് തരത്തിലുള്ള പല്ലുകളാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഉളിപ്പല്ല് കോമ്പല്ല് അഗ്രചർവണകം ചർവണകം എന്നിങ്ങനെ നാല് തരത്തിലുള്ള ഈ അഗ്രചർവണകം ചർവണകം പ്രീമൊളാർ മൊളാർ എന്ന് പറയുന്ന പല്ല് നമ്മൾ അണപ്പല്ല് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ പേര് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻസിസേഴ്സ് ഉളിപ്പല്ല് നമ്മുടെ വായയുടെ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഉളിയുടെ ആകൃതി കാണപ്പെടുന്ന പല്ലുകൾ ഇൻസിസേഴ്സ് സിസേഴ്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ വസ്തുക്കൾ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇതുമത് തന്നെയാണ് ഇൻസിസേഴ്സ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു കട്ട് ദ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ സ്മോൾ പീസസ് ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ കടിച്ചു മുറിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന പല്ലുകളാണ് ഇൻസിസേഴ്സ് അടുത്തയാളാണ് കെനൈൻസ് കോമ്പല്ല് കോമ്പലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാർപ്പായിരിക്കും ചിയറിങ് ദ ഫ്ലഷി സബ്സ്റ്റൻസസ് മാംസാഹാരം പോലെയുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ കടിച്ച് കീറുവാൻ കാർണിവോറസ് ആയിട്ടുള്ള അനിമൽസിൽ ഏറ്റവും ഷാർപ്പായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ കെനൈൻസിലാണ് എലി അതേപോലെ അണ്ണാൻ മുതലായ ജീവജാലങ്ങൾ ഏറ്റവും ഷാർപ്പായി കാണപ്പെടുന്നത് ഇൻസിസറാണ് അവർ കരണ്ട് തിന്നിയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീടുള്ള സാധനമാണ് പ്രീമൊളാറും മൊളാറും രണ്ടും അണപ്പല്ലുകളാണ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഗ്രൈൻഡിങ് ദ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ആഹാര പദാർത്ഥത്തെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുക ചവച്ചരയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുക അപ്പം വായിക്കുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന പല്ലുകൾ എത്ര തരമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം നാല് തരമുണ്ട് ഒന്നാമത്തേനെ വിളിച്ചവരെ ഇൻസിസർ അടുത്തേനെ വിളിക്കുന്നു കെനൈൻസ് അടുത്തേനെ വിളിച്ചു പ്രീമൊളാർ അവസാനത്തേനെ വിളിക്കുന്നു മൊളാർ എന്നിങ്ങനെ നാല് തരമാണ് ഉളിപ്പല്ല് കോമ്പല്ല് ചർവണകം അഗ്രചർവണകം ഇതിൽ ചർവണകവും അഗ്രചർവണകവും എന്താണ് നമ്മുടെ അണപ്പല്ലുകളാണ് ആഹാര പദാർത്ഥത്തെ ചവച്ചരയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അപ്പം മൗത്തിനുള്ളിൽ എങ്ങനെ ഡയജഷൻ ദ ഡയജഷൻ സ്റ്റാർട്ട്സ് ഇൻ ദ മൗത്ത് മൗത്തിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഡയജഷൻ ആരംഭിക്കുന്നത് അവിടെ എങ്ങനെ ഡയജഷൻ ആരംഭിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് ടീത്തിനെ കുറിച്ചാണ് കാരണം ആഹാര പദാർത്ഥം ചവച്ചരച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡയജഷൻ നടക്കൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചവച്ചരയ്ക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ആരെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടീത്ത് ഒരു ടീത്തിൻ്റെ ഘടന നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനെ മോർഫോളജിക്കലി വായിക്കുള്ളിൽ കാണുന്ന ടീത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞു മോർഫോളജിയിലും സ്ട്രക്ചറിലും ധർമ്മ സോറി മോർഫോളജി ആൻഡ് ഫങ്ഷണലി ആ ബാഹ്യഘടനയിലും ധർമ്മത്തിലും അവർ വ്യത്യസ്തരാണെങ്കിലും ആന്തരിക ഘടനയിൽ അവർ സിമിലർ ആണ് ദ ടീത്ത് ആർ ഡിഫറെൻ്റ് ഇൻ ദയർ മോർഫോളജി ആൻഡ് ദയർ ഫങ്ഷൻ ബട്ട് ആർ സെയിം ഇൻ ദയർ ഇൻറ്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ പുറമേയുള്ള സ്ട്രക്ചറിലും ധർമ്മത്തിലും വ്യത്യസ്തരാണ് അപ്പോൾ ഒരു ടീത്തിനെ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്കതിൻ്റെ പുറമേയുള്ള ഭാഗത്തെ മൂന്നായി തരംതിരിക്കാം ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തെ വിളിച്ച് വരും ക്രൗൺ അടുത്ത ഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്നു നെക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്നു റൂട്ട് പല്ലിൻ്റെ പുറമെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഭാഗത്തെ ക്രൗൺ എന്നും നമ്മുടെ ജോ ബോൺ താടി ഇതിനുള്ളിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തെ റൂട്ട് എന്നും ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഭാഗത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നെക്ക് എന്ന് വിളിച്ചു ഇത് കൂടാതെ ഇൻറ്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തെ ഭാഗം ഇനാമൽ തുടർന്ന് ഡെൻറ്റൈൻ പൾപ്പ് ആൻഡ് സിമെൻറ്റം ഇനാമൽ പറഞ്ഞു പല്ലിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറമെ കാണപ്പെടുന്ന വെള്ള നിറത്തിലുള്ള ഹാർഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇനാമൽ ഇനാമലിനുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡെൻറ്റൈൻ ഡെൻറ്റൈൻ കൊണ്ടാണ് പല്ല് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിനുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ക്യാവിറ്റിയെ വിളിച്ച പേര് പൾപ്പ് ക്യാവിറ്റി പൾപ്പ് ക്യാവിറ്റിക്കുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂനെ വിളിച്ച പേര് പൾപ്പ് പൾപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞു ബ്ലഡ് വെസൽസും നോസും ലിംബ് ഡക്സും ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് പൾപ്പ് സ്റ്റോബോണിനുള്ളിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിമൻറ്റം കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായ ഭാഗമാണ് സിമൻറ്റം സിമൻറ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് ആ നമ്മുടെ പല്ലിനെ നമ്മുടെ താടിയലിലെ കുഴിയിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് സിമൻറ്റം ശക്തമായി ഉറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഭാഗം എത്ര തരത്തിലുള്ള ടീത്തുകൾ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാല് തരത്തിലുള്ള ടീത്തുകൾ ഇൻസിസ് സെക്കനൈൻസ് പ്രീമൊളാർ മൊളാർ ഉളിപ്പല്ല് കോമ്പല്ല് ചർവണകം അഗ്രചർവണകം എന്നിങ്ങനെ പല്ലുകൾ നാല് തരം ഇൻസിസേഴ്സ് ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും കെനൈൻസ് ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ കടിച്ചു കീറുന്നതിനും